Le Cameroun a réalisé une production de poivre de Penja d'une valeur de 300 tonnes en 2015. C'est ce qui ressort des estimations révélées par Emmanuel Zenoho, secrétaire exécutif du groupement des producteurs de ce produit labellisé. Selon la même source, il s'agit d'une progression fulgurante pour un produit qui est consommé à hauteur de 60% localement. Ainsi, 180 000 tonnes de poivre de Penja sont consommées au Cameroun contre 120 000 tonnes exportées vers le marché européen. La consommation locale procède d'abord de quelque chose, c'est la qualité de ce poivre. C'est une qualité qui n'est pas simplement naturelle, c'est également les conditions de récolte et la certification dont ce produit a bénéficié à partir de 2013 et qui a donc vu exploser euh, les ventes et aujourd'hui la production. Euh, on est parti du kilogramme qui était à peu près à 2500 en 2013, aujourd'hui il est autour de 14 000 francs. Et donc ça montre que c'est un produit qui est de qualité et qui est prisé malgré tout. Et c'est aussi un indicateur que quand un produit est bon, même s'il est produit localement, il est consommé localement. Cultivé dans la région du littoral camerounais, le poivre de Panja a connu une production progressive due notamment à l'augmentation du nombre de producteurs qui a atteint 200 personnes en trois ans. Aussi, son prix est passé de 2500 francs CFA les kilogrammes en 2013 à 14 000 francs CFA en 2015. Ce qui est conditionné, bien emballé, doit être vendu au prix, euh, au prix qui convient, qui est de 14 000 francs. Euh, le, le kilogramme, il me semble. Donc, quand vous comparez même aux autres, aux autres poivres qui n'ont pas la même qualité que le poivre de Penda, vous constatez que c'est un prix qui est compétitif et qui se justifie parfaitement. Depuis 2013, le poivre de Penda attire de plus en plus de producteurs. C'est au cours de la même année que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a attribué à ce produit l'indication géographique protégée. Fort de ses caractéristiques gustatives, le pave de Penja a été exposé lors de la dernière édition du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris, en France, au mois de février 2016.